ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்டேஞ்சர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் ரீசன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் என்டேஞ்சர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஏதாச்சும் ஒரு அனிமல் ஸ்பீஷியஸோ இல்லை பிளான்ட் ஸ்பீஷியஸோ அழியக்கூடிய நிலைமையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை என்டேஞ்சர்மெண்ட் ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரீசன் வந்து லாஸ் ஆஃப் ஹேபிட்டட் அதாவது அதோட வாழ்விடம் போகும் போது அனிமல்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்கும் ஃபாரஸ்ட்டில் அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸை நம்ம கட் டவுன் பண்ணிட்டோம் நம்ம தேவைக்காக அப்படின்னா ட்ரீஸ் இல்லை அப்படிங்கிறப்போ அவங்களுக்கு ஷெல்டர் ஹோம் வந்து இருக்காது ஃபுட் வந்து கிடைக்காது அப்போ கண்டிப்பாக அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து இறக்கக்கூடிய சான்சஸ்க்கு இருக்குது செகண்ட் ரீசன் வந்து ஓவர் ஹண்டிங் அண்ட் போச்சிங் நம்ம நிறைய அனிமல்ஸை வந்து ஹண்ட் பண்ணுறோம் எது இருக்காகனா ஹார்ன்ஸ் ஸ்கின் டீத் அண்ட் மெனி அந்த வேல்யூபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் இதுக்காண்டி நம்ம நிறைய அனிமல்ஸை ஹண்ட் பண்ணும்போது அந்த அனிமல்ஸோட இனமே வந்து அழிஞ்சு போயிடும் தேர்ட் ரீசன் வந்து பொல்யூஷன் நம்ம காற்றை மாசுபடுத்துறதுனால வாட்டரை பொல்யூட் பண்ணுறதுனால அண்ட் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டை நம்ம அங்கங்கே தூக்கி போடுறதுனால இதனால அந்த அனிமல்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த அனிமல்ஸ் வந்து பாதிப்படைகிறதுக்கும் இறந்து போகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஃபோர்த் ரீசன் வந்து நியூ ஹேபிட்டடு வேற்கனே ஒரு காட்டில் இருக்கக்கூடிய அனிமலை காட்டில் தான் அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வேறு காட்டுக்கோ இல்லை இன்னொரு ஜூக்கோ அவங்கள ஷிஃப்ட் பண்ணி கொண்டு போனோன்னா அங்கே போகக்கூடிய புது காட்டில் இல்லை புது ஜூவில் அவங்களால சர்வே ஆக முடியாது சில அனிமல்ஸ் வந்து எப்படியாச்சும் சர்வே ஆகிக்கணும் ஆனால் ஒரு சில நேரம் அவங்களால அடாப்ட் பண்ண முடியலை சர்வே பண்ண முடியலை அப்படிங்கிறப்போ அந்த அனிமல் வந்து இறந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம நியூ ஃபாரஸ்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த நியூ ஃபாரஸ்ட்டில் ஏற்கனவே அனிமல்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ அந்த ஓல்டு அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணும் வரக்கூடிய நியூ அனிமல்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணி கீல் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்போ இது மூலயமா அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து இறந்து போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ரீசன் வந்து நம்ம கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ பிளான்ஸில் வந்து இன்செக்ட் அட்டாக் பெஸ்ட் அட்டாக் இல்லைனா வந்து வீட்ஸ் களை செடியெலாம் நிறையா வளரும் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம பெஸ்டிசைட்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது கெமிக்கல்ஸை வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போது இந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல்ஸை நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணலை அப்படிங்கிறப்போ அது வந்து பிளான்ஸையும் இல்லைனா அனிமல்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணுறது சான்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் டிசீஸ் இந்த டிசீஸ் எதுக்காக வருதுன்னே தெரியாது ஒரு அனிமல்ஸ்க்கு ஒரு டிசீஸ் வந்துருச்சு அதை நம்ம கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணல கண்டுபிடிச்சு அப்படிங்கிறப்போ அந்த டிசீஸ் வந்து எல்லா அனிமல்ஸ்க்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி கண்டிப்பாக அந்த அனிமல்ஸ் வந்து இறக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் ஒன் நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் இயற்கை சீற்றங்கள்னால லைக் ஃப்ளட் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் இதனால ஃபாரஸ்ட் அழியப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற அனிமல்ஸும் வந்து அழிஞ்சு போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு டூ இன்னும் அட் ஒன் டைம் முன்னாடி டைனோசர்ஸ் ஃபர்ன்ஸ் அண்ட் ஜிம்னோஸ்பம் இதெல்லாம் வந்து அர்த்தில் ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருந்துச்சு இப்போது டைனோசர்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்க முடியறது இல்லை இது ஏன் டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சு அர்த்திலேருந்து அப்படின்னா மேபி ஃபுட் ஷார்ட்டேஜாக இருந்திருக்கலாம் இல்லைனா ஸ்பேஸ் ஷார்ட்டேஜாக இருந்திருக்கலாம் இல்லைனா வந்து கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்னால இதெல்லாம் ஹர்த்லேருந்து டிஸப்பியர் ஆகி போயிருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சேவிங் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷியஸ் அழியக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீஷியஸை நம்ம எப்படி காப்பாற்றுறது நேச்சரில் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து இருக்குது அர்த்துன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் மைக்ரோப்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து கரெக்டாக ஒரு லெவலில் வந்து இருக்கணும் ஒன்று அதிகமாக இருந்து ஒன்று கம்மியாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஒரு பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்தும் இந்த அனிமல்ஸ் அண்ட் அண்ட் பிளான் ஸ்பீஷியஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்க வேண்டியது ஃபார் மெயின்டெய்னிங் த ஹெல்த்தி இக்காலஜிக்கல் பேலன்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு ஆர்கனிசமும் யூனிக்கான பிளேஸில் வந்து ஒரு ஃபுட் செயினை ஒரு இடத்த பிடிச்சிருக்கு தட் கான்ட்ரிபியூட் டு தி ஈகோ சிஸ்டம் பட் ஆனால் இப்போது இதெல்லாம் வந்து ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டினால் என்டேஞ்சர்ட் ஆகிட்டே வருது வி ஹாவ் டு டேக் சர்டன் மெஷர்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் தம் அண்ட் டு ப்ரிசர்வ் தம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹண்டிங் அண்ட் போச்சிங்கை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நம்ம ஹண்ட் பண்ணுறதுனால நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து இறந்து போகிறாங்க அந்த அனிமல்ஸ் வந்து கிடைக்கக்கூடிய டீத் ஹார்ன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அளவு பொருளாக பயன்படுத்தலாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பட் இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளால் சர்வே ஆக முடியும் இல்லையா எதுக்கு நம்
third one we have to limit the amount of plastic and we have to recycle the plastic plastic adhigama use pandrathu adhigamaana plastic ka vaangrathu modhala nama stop pananum irukra plastic ka nama surroundings and environment la thooki podama recycle pandrathukku nama palagikkenum fourth one recycle pannano and we have to buy the eco friendly products the environment ku eco friendly a irukku kudiya products mattum vaangano next fifth one பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக இன்னொரு பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அவங்களோட ஈகோ சிஸ்டத்தை வந்து நமக்கு டேமேஜ் பண்ணாமல் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ வி ஹாவ் டு அவாய்ட் தீஸ் சிக்ஸ்த் ஒன் வி ஹாவ் டு பிளான்ட் நேட்டிவ் ட்ரீஸ் நம்ம நேட்டிவ் ட்ரீஸான நீம் ட்ரீ அம்பர்லா ட்ரீ அண்ட் பேனியன் ட்ரீ இதெல்லாம் பிளான் பண்ணும்போது நிறைய அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸுக்கு ஷெல்டராக இருக்குது நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இந்த வைல்டு அனிமல்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு பார்க்கலாம் ப்ராஜெக்ட் டைகர் அப்படிங்கிறது வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் ப்ராஜெக்ட் இது இந்தியாவில் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க டு ப்ரொடெக்ட் த பெங்கால் டைகர் இது ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் லான்ச் பண்ணாங்க அண்ட் ஹாஸ் பிகம் ஒன் ஆஃப் மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் வெஞ்சர் கார்பெட் நேஷ்னல் பார்க்ங்கிறது இட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் நேஷ்னல் பார்க் இன் இந்தியா அண்டர் த ப்ராஜெக்ட் டைகர் இந்த ப்ராஜெக்ட் டைகர்னால தான் இந்தியாவில் டைகரோட பாப்புலேஷன் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் இருந்து டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் வரைக்கும் கூடியிருக்கு ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் டைகரை தவிர்த்து வேறு என்னெல்லாம் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து என்னாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா Madras Wildlife Act 1873, All India Elephant Preservation Act 1879, The Wild Bird and Animal Protection Act 1912, Bengal Rhinoceros Preservation Act 1932, All India Wildlife Protection 1972, Environmental Protection Act 1986. இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்டேஞ்சர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கு அதை நம்ம எப்படி சேவ் பண்ணலாம் அந்த அனிமல்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த டாபிக் அடுத்து வரக்கூடிய கண்டினியூஷன் டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லா கான்செப்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் லெட்டமும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்ட் செகண்ட் டைம் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் தேர்ட் டைம் போர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் போகிற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோட சேனல் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் சீட் ஷேர் அமாங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் தே